السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج کے مسٹری میں جو ہم نے نیکسٹ ٹاپک پڑھنا ہے وہ ٹاپک ہے ڈیریویشن آف ایپسلیوٹ زیرو ڈیریویشن آف ایپسلیوٹ زیرو اب اس کی ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ ایپسلیوٹ ٹمپریچر کسے کہتے ہیں جب بھی ہم ٹمپریچر کو کیلون کے اندر میئر کریں گے تو اس ٹمپریچر کو نام دیا جاتا ہے ایپسلیوٹ ٹمپریچر ٹمپریچر آن کیلون اسکیل کیلون کے اندر جب بھی ٹمپریچر کو میئر کرتے ہیں تو اسے نام دیتے ہیں ایپسلیوٹ ٹمپریچر اب اس ایپسلیوٹ ٹمپریچر کے بعد ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں کہ ایپسلیوٹ زیرو کسے کہا جاتا ہے ایپسلیوٹ زیرو کیا ہے ایپسلیوٹ زیرو ایسا ٹمپریچر جس پر کسی بھی گیس کا والیوم زیرو ہو جائے ایپسلیوٹ زیرو کہلاتا ہے تو دا ہائپوتھیٹیکل ٹمپریچر ایٹ وچ دا والیوم آف اے گیون میس آف اے گیس بیکم زیرو ایسا ٹمپریچر جس پر کسی بھی گیس کا جو والیوم ہے وہ زیرو ہو جائے اسے ایپسلیوٹ زیرو کہا جاتا ہے وہ ٹمپریچر کتنا ہوگا وہ کتنا ٹمپریچر ہوگا جس پر کسی بھی گیس کا والیوم زیرو ہو جاتا ہے تو اگر ہم سینٹی گریڈ کی بات کرتے ہیں تو سینٹی گریڈ کے اندر اس کی ویلیو ہوگی مائنس ٹو سیونٹی تھری پوائنٹ ون فائیو ڈگری سینٹی گریڈ یا اگر ہم بات کرتے ہیں کیلون میں تو کیلون اس کی ویلیو ہوتی ہے زیرو کیلون کے برابر ہے کیا ویسے یہ پوسیبل ہے کہ کسی گیس کا والیوم زیرو ہو جائے نو no, یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہائپوتھیٹیکل ٹمپریچر ہم اسے سپوز کرتے ہیں کیونکہ مائنس ٹو سیونٹی تھری ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیس لکوڈ یا سالڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اتنے کم ٹمپریچر پر تو گیس ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے تو ایپسلیوٹ زیرو جو کانسیپٹ ہے یہ ہائپوتھیٹیکل ہے ہم اسے جسٹ پوز کرتے ہیں تو ہائپوتھیٹیکل ٹمپریچر ہوگا جس کی ڈیفینیشن اور اس کی ویلیوز کو ہم یاد کریں گے یہ آنسر کس طرح آیا یہ ویلیوز کس طرح آئی کہ مائنس ٹو سیونٹی تھری پوائنٹ ون فائیو ڈگری سینٹی گریڈ کو والیوم زیرو ہو جائے گا یہ کیسے آیا آنسر اس چیز کو ہم آگے پروف کرتے ہیں اچھا ہم نے نیکسٹ پڑھنا اس کے جب آگے پروف کرنے کے لیے پڑھنا ہوگا وہ ہے کوانٹیٹیٹیو ڈیفینیشن آف چارلس لا ہم نے لاسٹ ٹائم چارلس لا پڑھا تھا چارلس لا میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے چارلس لا یہ پڑھا تھا کہ جو والیوم ہوتا ہے اس ڈائریکٹلی پرپوشنل ٹو ٹمپریچر والیوم بڑھے گا تو ٹمپریچر بڑھے گا والیوم کم ہوگا تو ٹمپریچر ہی مطلب کم ہوگا ٹمپریچر جتنا کم کرتے جائیں گے والیوم بھی کم ہوتا جائے گا اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم ٹمپریچر کم کرتے ہیں تو والیوم کم ہوگا تو والیوم کتنا کم ہوگا اس کی ویلیو کتنی ہوگی کتنا کم ہوگا اس کے بارے میں یہاں پر سٹڈی کرنا ہوگا یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ٹمپریچر کے بڑھانے سے والیوم بڑھتا ہے لیکن والیوم کتنا بڑھتا ہے اس کے لیے ہم جب سٹڈی کریں اس کا نام ہوگا کوانٹیٹیٹیو ڈیفینیشن آف چارلس لا تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی ایٹ کانسٹنٹ پریشر جب پریشر کو کیا کہتے ہیں کانسٹنٹ کرتے ہیں ایٹ کانسٹنٹ پریشر والیوم آف اے گیون میس آف اے گیس انکریز اور ڈکریز بائی ون اوور ٹو سیونٹی تھری آف اٹس اوریجنل والیوم ایٹ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ فار ایچ ون ڈگری سینٹی گریڈ رائز اور فال ان ٹمپریچر ریسپیکٹیولی اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے اس ڈیفینیشن کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اچھا دیکھیں ڈیفینیشن اس طرح ہوگی اب اس طرح کلیئر نہیں ہوگا یہ دیکھیں کہ ایٹ کانسٹنٹ پریشر والیوم پہلی بات والیوم آف اے گیس انکریز والیوم جو ہے وہ انکریز کرے گا والیوم انکریز کب کرے گا رائز ان ٹمپریچر وین رائز ان ٹمپریچر جب ٹمپریچر کو بڑھایا جائے گا اینڈ والیوم ڈکریز والیوم ڈکریز کب ہوگا When fall in temperature, جب ٹمپریچر کو کم کیا جاتا ہے 
ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन जो हम पहले भी बढ़ते आए थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा अब इससे आगे हम जो एक्सप्लेन करते हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर एक सिलेंडर एक वैल्यू लेते हैं कि एक सिलेंडर है अब यहां पर टेम्परेचर है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका वॉल्यूम होता है फाइव फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर क्यूब होता है सिलेंडर जिसका वॉल्यूम है फाइव फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर क्यूब है अब अगर यहां पर हम देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज बाय वन ओवर टू सेवेंटी थ्री ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के जो गैस है उसका जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम कितना होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड उसका वॉल्यूम होता है फाइव फोर्टी सिक्स तो फिर इसकी जगह ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह अगर इस सारे को हम रेस कर दें तो इसकी जगह ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड हम क्या लिख सकते हैं इसे हम यहां पर यू तो लिख सकते हैं फाइव फोर्टी सेंटीमीटर क्यू भी तो आ सकते हैं के वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल वॉल्यूम तो 546 आ जाएगा अब अगर हम इसे सॉल्व करें ये हमारे पास है वन ओवर टू सेवेंटी थ्री मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 546 से इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर कितना आ जाएगा आंसर आएगा टू सेंटीमीटर क्यू तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसे मजीद सिंपल करें तो अगर इस सारे की जगह इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं टू डिग टू सेंटीमीटर क्यूब अब इसकी डेफिनेशन अब डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते डेफिनेशन क्या होगी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा कितना इंक्रीज होगा टू सेंटीमीटर क्यूब फॉर ईच वन डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर और वॉल्यूम डिक्रीज बाय टू सेंटीमीटर क्यूब बाय फॉल इन टेम्परेचर मतलब अगर एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है वन डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा वॉल्यूम कितना बढ़ेगा उससे डबल टू सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता है इसे समझने के लिए इस टेबल पे देखते हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम कितना है 546 इस सिलेंडर की वैल्यू क्या करते हैं टेम्परेचर वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं जब टेम्परेचर वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो फिर वॉल्यूम कितना बढ़ेगा टेम्परेचर वन डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा टू सेंटीमीटर क्यूब तो फाइव प्लस कर देंगे टू सेंटीमीटर क्यूब सेम इसी तरह अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं टेन डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हम जीरो से टेन डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो फिर वॉल्यूम कितना बढ़ेगा टेन से डबल ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब इसी तरह अगर हम टेम्परेचर जीरो से हंड्रेड कर देते हैं टेम्परेचर जब बढ़ेगा हंड्रेड तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा उससे डबल टू हंड्रेड टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा मतलब कि सिंपली हमने ये कहा कि जब भी जब भी वॉल्यूम जब भी हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है वन डिग्री सेंटीग्रेड तो वन डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा टू सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज होगा वॉल्यूम उससे डबल इंक्रीज होगा तो इसी तरह अगर हम डिक्रीज की बात करते हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से हमने टेम्परेचर माइनस वन पे ले आए टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया तो वॉल्यूम कितना कम होगा डबल होगा माइनस टू हो जाएगा इसी तरह अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं माइनस टेन टेन डिग्री सेंटीग्रेड कम करते हैं तो वॉल्यूम कम होगा माइनस ट्वेंटी हो जाएगा इसी तरह जब हम टेम्परेचर करते हैं जीरो से माइनस टेम्परेचर कम करते हैं माइनस टू सेवेंटी थ्री तो फिर वॉल्यूम कितना कम होगा टू सेवेंटी थ्री के डबल कर दोगे माइनस फाइव फोर्टी सिक्स और ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा 
जीरो सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है मतलब जो वॉल्यूम होगा फर्दर कम होके जीरो मतलब कि जब हम टेम्परेचर को कम करते करते माइनस टू सेवेंटी थ्री पे पहुंच जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होते होते कहां पर आ जाएगा जीरो सेंटीमीटर क्यूब और इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया जाता है अब ये थी हमारे पास कुछ वैल्यूज इन वैल्यूज को हम इस फार्मूले के जरिए भी राइट कर सकते हैं फार्मूला वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इन टू वन प्लस टी ओवर टू सेवेंटी थ्री जिस टेम्परेचर पर भी जिस टेम्परेचर पर भी हमने वैल्यू को फाइंड करना होगा वो वैल्यू यहां से हम ले लेंगे सेंटीग्रेड टेन की यहां वैल्यू पुट कर दें और हमारे पास यही आंसर वॉल्यूम के फाइंड किए जा सकते हैं एक्चुअली यहां पर जो वी टी है ये शो करते हैं वॉल्यूम एट टेम्परेचर जो टेम्परेचर हमने फाइंड करना होगा वी नॉट वी नॉट शो करते हैं वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम कितना होगा फाइव फोर्टी सिक्स की वैल्यू पुट करोगे यहां पर और टी टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड किस टेम्परेचर पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन करना होगा तो ये हमारे पास दो मेथड है सिंपल है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उससे डबल बढ़ेगा या दूसरा मेथड हमारे फॉर्मूले के जरिए फाइंड किया जा सकता है इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्लस ला चार्लस ला की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो जो हमने यहां पर ये कहा कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो रहा है और जब टेम्परेचर हम कर देंगे माइनस टू सेवेंटी थ्री तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा इसे ग्राफ के जरिए शो करते हैं एब्सोल्यूट जीरो या चार्लस ला इसे ग्राफ के जरिए किस तरह एक्सप्लेन करेंगे अब यहां पर देखेगा हम यहां पर लें एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और वाई एक्सिस पे लिया है वॉल्यूम तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है ये स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि जिस तरह जितना हमारे पास टेम्परेचर कम होता जाएगा जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतना वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है डिक्रीज तो टेम्परेचर और वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएंगे जब टेम्परेचर पहुंचता है हमारे पास माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम मजीद टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो गैस है वो गैस या तो लिक्विड में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी मजीद वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो गैस के लिए ग्राफ हमारा यहां तक ड्रा किया जाता है माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इससे मजीद टेम्परेचर कम करने से गैस अपनी फॉर्म चेंज कर लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं अगर हम इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करें जो डॉटेड लाइन से है तो यह मजीद प्लॉट होते हुए आकर मैच करती है माइनस पर और ये माइनस टू सेवेंटी थ्री पर इसका वॉल्यूम हो जाता है जीरो सेंटीमीटर क्यूब तो ये हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली हुई है कि जब हम हमारे पास हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं जब एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो वो जीरो वॉल्यूम पर कब आके रुकता है जब टेम्परेचर हो जाता है माइनस टू सेवेंटी थ्री इसलिए हम कहते हैं कि एप्सोल्यूट जीरो एप्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम कब जीरो होगा जब टेम्परेचर होगा माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसी के साथ ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगी इसे चार्लस ला की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कहा जाता है अगर हम चार्लस ला को फॉलो करें जो हमने पीछे पढ़ा था वी वन ओवर टी वन वी टू ओवर टी टू तो दोनों आपस में इक्वल होंगे यहां से हम कोई से दो वैल्यूज लेते हैं लेट सपोज हम वैल्यूज लेते हैं यहां से टू एंड 373 सेवेंटी थ्री कैलवन अच्छा यहां पर यह चीज देखनी होगी कि हमारे पास जो हमने टेम्परेचर लेना है वो टेम्परेचर हमने कैलवन में लेना होगा यह बात आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी तो यहां पर आप वैल्यूज लोगे v1 अगर हम स्पोर्स करते हैं इस वैल्यू को v1 वन ओवर टी वन वी वन ओवर टी वन तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास वॉल्यूम है हमारे पास फाइव सिक्सटी सिक्स होगा इसके ऊपर और टेम्परेचर कैलवन में 283 एटी थ्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कितना कर दिया 373 तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 746 हो जाएगा <coughs> इस दोनों को सॉल्व करें 
सॉल्व करने से आंसर टू इंटू टू ही आता है जो कि कांस्टेंट रहता है इससे ये मालूम होता है कि जो चार्लस ला है वो सिर्फ फॉलो कब होगा जब हम कैलवन टेम्परेचर लेंगे अगर यहां पर आप डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पुट कर दें 10 और 100 पुट कर दें तब हमारे पास आंसर इक्वल नहीं आते तो यहां से आपको यह भी याद करना होगा कि चार्लस ला तब ओबे होगा जब हम टेम्परेचर कब किसके ऊपर लेंगे कैलवन टेम्परेचर लेंगे तो ये सेंटीग्रेड था इसे हमने कैलवन में कन्वर्ट किया होगा कैलवन में कन्वर्ट कैसे करते हैं प्लस टू सेवेंटी थ्री किया जाता है तो ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और एब्सोल्यूट जीरो के बारे में हमने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे यहां तक कंप्लीट करते हैं अल्लाह हाफिज